Olá pessoal, e aí, tudo bem com você? Aqui Thiago Murilo falando do canal Thiago Murilo Food Truck. Sou especialista em trailers, food trucks, barracas, quiosques, comida de rua de modo geral. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa que algumas pessoas me perguntam. Eu não entendo muito o porquê que elas perguntam isso, mas provavelmente seja porque elas não têm conhecimento, assim, então ouviu falar, ouviu alguma coisa pela metade e emendou, pensou que seria assim e tal. Nós vamos falar de container. Vamos imaginar, né? Container sob rodas, porque eu acho que eu nunca vi. Não um container de fato, mas vou explicar. De repente você vai falar, pô, Tiagão, não, eu queria um container, eu vi um container aqui e tal. Então eu vou explicar o porquê que você viu um container sobre rodas aí. Então vai ficar tudo claro no vídeo de hoje. Aproveita e já se inscreve, aperta aí, ó, inscrever-se e aperta o sininho do lado. Sempre que eu postar um vídeo, você já vai ser avisado que o Thiago Murilo postou um vídeo aí, tá bom? Vamos falar de container então. Eu separei algumas imagens pra gente, já coloquei aí pra você uma imagem de um container feio. <risos> Esse container vermelho eu achei bem feio. Mas é, tem outros aí, né, mais bonitos ao longo do vídeo. Eu vou estar tá mostrando pra você esses containers. O que que acontece? Container sobre rodas, vamos resumir claramente, não vai funcionar. Mas primeiro eu vou te explicar o conceito de container. Então, eu acho container feio, no, imagino assim, sobre rodas, né? Ia ficar muito feio. Porque hoje, né, você vê o carro, tá tão tecnológico, todo arredondado, LED, tudo. Aí você pega aquele trambolho quadrado e coloca ali em cima do, do, do chassi, por exemplo. Então, já ia ficar ridículo aí. Mesmo que pintar, deixar bonitinho e tal, fica meio esquisito, vamos dizer proporcionalmente, porque container, estava dando uma estudada, tem de 6 metros e de 12 metros, resumo da, da, da coisa. Porque essa medida é padrão, tem uns encaixes no caminhão, quando você olha assim, ó, tem os pinos para o container chegar ali, encaixar e não sair fora, entendeu? Então o caminhão pode viajar, eles mesmos se encaixam um no outro também, quando está lá em cima do navio. Então o container foi feito para outra coisa, porém, houve né, um problema aí mundial, acredito, com o que fazer, porque esses containers ficam velhos. E aí foi onde entrou a galera, opa, peraí, vamos comprar baratinho, ao invés de fazer de alvenaria uma construção, a gente coloca container e tal, depois é fácil de tirar, ajuda o meio ambiente e é, eu pago barato, economizo, né? Fica bonito, porque de fato o container é forte. Aí pelo fato dele ser forte, ele é muito pesado, mas pesado mesmo. Deixa eu ver se eu separei aqui. O peso do de 6 metros, para você ter uma ideia, que é o pequenininho, e o peso de um de 12 metros, que é o grandão, aquele que pega o caminhão todo, tá? Então, você vai ter uma base aqui agora, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vi o comprimento, é, peso, peso, tara, tara, olha aqui que da hora, peguei uma tabela na internet aí para entender um pouco desse negócio, falei, por que, que a gente não vê? Então, eu vou te explicar. Um trailer, para você ter uma ideia, o trailer de um eixo, o Detran permite até 750 quilos, peso bruto total, PBT. Então, 750 quilos, um eixo. Passou disso daí, são dois eixos. É obrigatório pôr dois eixos e freio. Você tem que pôr o freio. Eu costumo trabalhar com freio a disco, porque é mais peças novas, sabe? É mais... É, não, não é higiênico, mas assim, é melhor, não deu resultado final. Então, quando você trabalha com campana, com essas coisas aí que reaproveita, ah, não, não gosto, entendeu? Então, eu prefiro o freio a disco, é tudo novinho, bonitinho ali, pinça e tal, você vai nas lojas, você encontra fácil e resolve o problema. Então, prefiro trabalhar com freio a disco. E aí, o que acontece? Passou de 750 quilos, é esses trailers que você vê aí de dois eixos, né? Então, dois eixos e freio. É o, 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 o freio é para ajudar para não empurrar o veículo da frente. Então, se o trailer pesar, aí, por exemplo, 1.500 quilos, que é uma média, tá? pode ter documentos que vêm com 1.800, pode ter documentos que vêm com 1.200, 1.300. Então, uma média 1.500 quilos. Isso documentalmente falando, tá? Seu trailer pode aguentar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e tal. E resolve, fica tudo certo. Está dentro da lei. Então você imagina, o seu trailer com peso bruto total, o que, que, que quer dizer o peso bruto total? É o trailer, mais a geladeira, né, os equipamentos, mais a carga. Você colocou lá um hambúrguer, colocou presunto, mussarela, vai colocando tudo dentro do trailer lá, fecha ele, vamos trabalhar. Então aquele peso total não pode passar do que está no documento. 
Ninguém vai ficar fiscalizando, né? Parando você e passa ali na balança. Às vezes você vai pegar uma estrada com o seu trailer, na, a balança não pesa trailer, tá? Ela não foi feita para isso, não, eles não aceitam. Tem, acho que tem até o um peso mínimo lá para aceitar. Resumo, outro dia eu parei e perguntei, eles falaram, não, a gente nem deixa você entrar aqui. Então eu falei, beleza, vamos viajar. Isso foi logo quando eu comecei. Porque eu estava um pouco preocupado, questão de documentação, como que seria a carteira de motorista, aquela coisa toda, né? Que a gente sempre tem de começo aí. E eu estou aqui para ajudar vocês aí a ter um começo muito mais suave, muito mais leve, vamos dizer assim, não tão pesado quanto o container, que vocês vão ver aqui que o container vazio, container vazio de, se, de 6 metros, isso, de 6 metros. 6 metros também, vamos ser sinceros, que é um baita de um trailer, né? Então, falando em container, é o pequenininho, mas falando em, em trailer, é o grandão. Então, onde acaba um, começa o outro, vamos dizer assim. Um trailer de 6 metros é um trailer de valor alto, porque tem isso aí que eu te falei, dois eixos, freio, aí você já tem que fazer o chassi reforçado, é outro trailer. Então, é grande, é grande, é espaçoso, espaçoso, mas tem o custo também, isso acaba interferindo, né? E aí nós vamos falar, então, no, no container. Ele vazio, somente a caixa, já pesa 2 toneladas. Então, como na medida, também no peso, aonde um acaba, o outro começa. Não vejo vantagem você pôr um container em cima de um chassi, esse de 6 metros, sendo que você pode já fazer um trailer moderno, um trailer em ACM, né? num material mais novo, aí mais é, duradouro. Não que o container não vá durar, o container você vê, aguenta o sal do mar aí, a doidade vai embora. Mas, não, vamos dizer assim, não foi para isso que ele veio, não é para isso que você deve usar o container. Se você for usar o container fixo, num terreno, em algum lugar, eu acho que vai ficar legal. Eu acho que fica bacana, você pinta ele, decora, pô, deixa bem bacana. É legal e é forte, entendeu? Então, para você, né, uma pessoa perfurar um container, entrar e, e resumo, né, assaltar, roubar, sei lá, é, durante a noite, né, quando estiver fechado, é mais difícil, realmente. O container é bem forte. Não sei nas travas como que é, porque de fato eu trabalhar com container nunca trabalhei justamente por causa desse peso. Imagina, você tem que ter um terreno muito grande, assim, uma coisa de outro mundo, vamos dizer. Mas é bacana, né? Tem que ter um negócio que pega lá e tal. Então eu falei, não, não vou muito por essa parte não, mas é um mercado bom para esses fixos. Então você monta lá, junta quatro containers, por exemplo, e aí você faz sobrado, faz de tudo. Cara, fica bacana, tem casas sendo feitas de container em condomínio, às vezes até de um padrão mais elevado. Tem, tem condomínio que não aceita, às vezes nem são de padrão mais elevado. Os condomínios mais simples, ah, não quero container aqui não. Tá. Mas é para moradia também, sairia bastante do meu canal. Falando aqui para você, 6 metros, 2 toneladas, e aí você vai ficar é doido, né? Se for o de, o de 12 metros, um baita, um, seria um baita de um trailer, vamos dizer assim. Eu particularmente, eu, eu vi um cara uma vez vendendo um trailer que tinha, não sei nem quanto, mas 10 metros para mais. Mas resumo, é doido. Ó, o container é, de 12 metros, ele pesa 4 toneladas. Isso tudo que eu estou arredondando aqui para você, tá? Porque tem a vírgula e mais uns quebradinhos, mas como a gente já vai descartar logo né, o container, então não, não vira. Mas 4 toneladas, gente, 4 toneladas para um trailer, mas, olha, é, é coisa de outro mundo. Sem contar que vai chegar aí próximo da mudança de categoria. Já é outro, já não é, não, vai, vai ser um caminhão praticamente, entendeu? Então não vai ser um trailer, já é a categoria de, de caminhão mesmo. Então, o que acontece? Vai ter que ter os dois eixos, freio bem reforçado, uma coisa de outro mundo, só para você levar um trailer. Mais ou menos, eu vou falar para você por baixo. Você vai, pode pôr aí umas duas toneladas de ferragem de chassi para você aguentar essas quatro toneladas aí. Entendeu? Então, resumo. Você tem seis toneladas, o carro, o caminhonete, essas coisas, pode, pode descartar todos. Realmente, você tem que ter um caminhão ali. O, 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 o engate ali, possivelmente... Já não vai ser mais o um engatinho de, de, de carro, né? Aquele que a bolinha ali. Você já vai ter que pôr o pino rei, né? Que é o, o quinta roda, muita gente chama. Então vai atrás da caminhonete ali e tal. Pode ser que uma caminhonete realmente consiga suportar, né? Uma, uma boa caminhonete também. Não vai ser uma caminhonetinha pequena, vamos dizer assim. Motor de gasolina, né? Tem que ser um motor mais forte. Então, resumo. Descarta os dois containers. Mas pra gente falar de container aí, né? Pra dar uma... Uma animada, você vai falar, não, eu vi na minha cidade, passou aqui, veio num evento, alguma coisa. Eu separei alguns containers aí que a gente vê. Qual é o mais batata, vamos dizer assim, da gente encontrar? Eles pegam esse material de telha e colocam no container. 
entendeu? Faz as paredes, faz às vezes o teto, tal. então fica parecendo um container, mas é latinha normal, é uma lata com uma lataria do trailer, pode ser um pouco mais grossa, um pouco mais fina, mas só vai interferir naquele peso que eu te falei, que eu particularmente prefiro o mais leve, Entendeu? E você dá um jeito de fazer segurança nele, seja com ferragens, né, com travamento, seja com, com rebite, com parafuso, que seja, e também as portas, né, com chave teta, você vai dificultar a vida de quem quiser ali é, assaltar, roubar, né, é, furto, né, furtar o seu trailer, as, as coisas que tenham dentro. Então essa latinha aí, essa, essa telha, eles fazem, fazem um acabamento ali e fica parecendo um container. Isso é muito usado para quê? Para, por exemplo, banheiro de... De, de pessoa vai trabalhar ali na, na, na rodovia, então eles fazem mais no estilo contêiner, sabe? Porque às vezes não é nem uma empresa que está acostumada com um acabamento mais fino, uma empresa que faz trailer, mas sim uma, uma empresa que faz carreta, caminhão. Então eles vão lá e fazem, né? Cinco banheiros, dez banheiros. Tem uma área que chama área de convivência, né? Tem um, um, um caminhão, vamos dizer assim, um trailer, chama área de convivência. Então, por exemplo, eles vão... É, que nem existe mais na maioria do Brasil aí, mas vai lá o, o, os colhedores né, de, de cana. Então, aquele monte, mas vai trabalhar, resumo, ainda tem muito trabalho na terra, ainda na, na fazenda. Então, tem aquele monte de funcionário. Aí, chega ali na hora do almoço, eles vão para essa área de vivência. Lá tem um grande de um trailer, desse pode ser até é, 8, 10 metros, bem grande mesmo. E aí tem uma mesa, as cadeirinhas, tudo ali, tudo reforçado para aguentar a porrada mesmo, andar na terra, é, o peão sentar, né, chutar, vamos lá, lá, usar de fato. Então tudo forte, mas tudo simples, tudo não tem acabamento assim de você falar, nossa, que perfeito, que lindo, que maravilhoso. Não, é funcional, é só para funcionar, dar dinheiro ali, né, é da dá conforto, vamos dizer, para essa turma que vai trabalhar. Então não é um trailer com acabamento fino. Então você vai ver, aí eu tenho uma foto, separei para você. É, você pode ver lanchonetes feitas com esse, esse container também. Lojas né, feitas nesse container. Pode ser que esse container chegue e solta do, da carreta, fica ali embaixo, depois volta. Então existem vários modelos realmente que o container, vamos dizer assim, parece um container, mas não é. Aí eu tô, separei um, de uma loja aí para você, olha que, que bacana. Ó. É, pode ser um banheiro, entendeu? Banheiro até para evento, né? Então você chega, ao invés de descarregar aquele monte de banheiro de plástico, químico e tal, você já faz tudo aí sobre rodas. Eu acho até bacana, é, super moderno, vamos dizer assim, né? E super confortável, porque você chega ali, engata, puxa e vai embora. Então, é lógico que se for um evento grande com, sei lá, 50, 100 banheiros aí, também um, um container pequeno não vai dar conta. Mas para um evento pequeno, pouca gente aí e tal, você de repente consegue montar uma empresa dessa e trabalhar aí com esse que parece, um container, mas é a telha, ó. pode olhar aí, é material fino, não é pesadão, então funciona. É, eu até mantive um contato com uma empresa é, de, de container mesmo, é, eles levantam o container e tal, pequeno, o container não é grande tal, tem até o tamanho ali, acredito que até os 6 metros, e aí é, sobe o container com pistão de, de pistão a gás, eu acho que é, ele sobe, Aí o caminhão entra embaixo, ele desce, sobe os pistãozinhos, guarda e vai embora em cima do caminhão. Bacana, bacana, mas é um conceito um pouco mais caro né, para quem está pensando em investir num trailer, num food truck aí. Então se a ideia, ah, eu vou comprar trailer, é, container porque o container é barato, esse daí com pistão a gás e toda a tecnologia foge desse, dessa ideia, né, desse assunto. Agora se a sua ideia é impressionar, chegar, todo mundo parar o que está fazendo e ficar olhando você, olha o que, que é aquilo que está chegando ali e tal, isso normalmente quem faz... É, são bancos, são é, as grandes empresas aí de alimentos, né? E outros grandes. Então, eles, eles, para eles, é, meio milhão de reais, por exemplo, eles investirem nisso aí para fazer propaganda lá, marketing, é micharia. Eles gastam mesmo, eles fazem. Já para o trabalhador, para a pessoa que está no dia a dia ali ralando, né? Como eu e você, não vamos investir meio milhão só para fazer bonito. A gente quer, na verdade, é fazer gostoso e não bonito, né? A gente quer que atrair o cliente pelo... Pela barriga, pelo sabor, e não pela aparência, assim, de, de ah, como aquele cara é astronômico. Tem gente que quer, sim, tem caminhões aí lindos, maravilhosos, rodando por aí. A gente vê sendo usado e vendido usado, né, a 200 mil reais. Então, uma van, por exemplo. Então, é, resumo, assunto para outro dia. Mas de container, o que eu tinha para falar, basicamente era isso. Então, era o peso, né, e o tamanho. A principal coisa que você tem que focar é isso, o tamanho, claro, às vezes vai te ajudar, nossa, um trailer de 12 metros eu faria tudo o que eu preciso. Bacana, faz mesmo, mas faça com outro material, não com material de container aí, você vai, 
É, tipo, você vai virar um negócio in, in, insustentável, insuportável de levar. Entendeu? Porque você tem caminhão, tem que ficar levando guincho, sei lá, ou se não faz esse sistema de pistão. Então é, o projeto vira outro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o joinha. Se você não gostou também, dá o joinha negativo. Comenta aí por que, que você não gostou. Se você tiver alguma dúvida, fala aí nos comentários também. Ah, Thiago, eu quero falar reservadamente com você. Vai lá no Facebook, Thiago Murilo Food Truck. Procura lá no Facebook e você vai me encontrar. Já manda sua mensagem em box. Aproveita e curte lá, hein? Também tem o Instagram. Procura lá, Thiago Murilo Food Truck no Instagram. Ah, eu deixo os links aqui, tá? Então, tanto o Facebook quanto o Instagram, tem o link aqui na descrição. E aí você pode clicar e já vai direto para esses dois. Se tiver no celular, é super confortável. Vai lá no direct do Instagram e fala lá comigo lá. Thiago, estou com essa dúvida, eu queria fazer isso. Eu queria fazer essa parceria com você. Seja o que for, seja bem-vindo ao mundo dos food trucks. Aproveita meu site aqui, ó. thiagomurilo.com.br. É, Esse é o site para você estar tá comprando trailer, vendendo trailer, food truck, container. Tem de tudo um pouco lá, novos e usados. Então aproveita aqui o meu site e faça negócios aí no mercado de food truck, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, até lá!